Hello, you guys. Welcome to English class. We're back again. Hoy salí desde abajo. Ya salí desde la right, desde la left. Ahora voy por debajo. <laughs> okay, next one. Voy a ver cómo hago para salir desde el top. Okay, now let's start our class. Our class today is sobre frequency adverbs. ¿Qué es eso? Ustedes han visto que un verb, nuestro verb, nuestra action, en veces podemos describir cómo se hizo esa action. Se hizo muy lenta, yo iba caminando y caminé muy lento, muy fast, ¿cómo? Esos son adverbs, nos describen el verb. Ahora, hay unos adverbs que son specials que se llaman frequency adverbs. Esos son los que vamos a ver. Y en esencia son estos three words. Hay más, pero solo vamos a ver three por ahora. Está always, always, siempre, sometimes, algunas veces, sometimes. Vea que son dos palabras que pegaron juntas, some y times. Sometimes, algunas veces, o never, nunca, never. Entonces yo puedo decir que yo hago exercise, I always exercise, siempre exercise, hago ejercicios, o I sometimes exercise, algunas veces hago exercise, o I never exercise, never, nunca hago exercise, ¿verdad que eso no es sano, teacher Fran, tiene que hacer exercise, ok? Entonces esos son nuestros three frequency adverbs. Always, siempre, sometimes, algunas veces, y never, nunca. Entonces, vamos a empezar a utilizarlos. Podemos utilizarlos en algunas sentences que yo quiero decir que siempre me gusta ver TV shows. I always watch TV shows. So I never eat meat, nunca como carne. Never. Entonces, podemos utilizarlos con mucha variedad de sentences. Por eso son unos muy buenos words para conocer. Entonces, vamos a ver el word for today. Today is Tuesday, 2 of June. 2020. Nuestro title para hoy es Frequency Adverbs, adverbios de frecuencia. ¿Qué tanto o qué tantas veces o casi nunca hago las cosas? Esos son los adverbs, son los words. Ok, vamos a escuchar y vamos a decirle los names de estos niños. Este se llama Joseph. Este es Joseph. Esta niña es Mary, estos son Anna and Steve y esta es la grandma, la abuelita. Entonces hay que completar estas sentences de acuerdo al word que le encaja. Always, never, always, sometimes. Van a escuchar cuál oración digo, ¿ok? Y le van a poner el nombre de esa oración adentro del circulito que le corresponde, ¿ok? Voy a empezar con la number one, Mary. ¿Quién era Mary? Ah, ya era Mary, entonces ella lleva el number one aquí. Pa. Mary always drinks water. Mary always drinks water. Vamos a escribir ahí la palabra que falta. Mary always drinks water. Para el number two es Joseph. ¿Quién era Joseph? Ah, este niño aquí. Vamos a poner number two aquí. Este era Joseph. Joseph always sleeps well. Joseph always sleeps well. Muy bien. ¿Listos? Ya lo escribieron. Vamos para el nombre 3, Ana and Steve. ¿Quiénes eran Ana y Steve? Ellos. Les voy a poner aquí en el circle el nombre 3. Ana and Steve sometimes swim. Ana and Steve sometimes swim. Sometimes swim. Algunas veces nada, sometimes. Number four, grandma, vamos a ponerle aquí el number four. Grandma never eats fruit. Oh, ya, ya. Grandma never eats fruit. Never, nunca come fruit. Ay, no, a grandma hay que llamarle la atención, ¿verdad? Para que coma fruit. Uh -huh. Next, tenemos este matching. 
Aquí nos dicen algunas y tenemos que hacerle una line a la que más le encaje. La primera dice, I always take a shower, una ducha. ¿Cuál es la imagen que más nos encaja, chicos? I always take a shower. A ver, ¿quién está tomando una ducha? Ay, ah, esta niña, entonces hago un point para acá, una line. ¿Ven? Y ahí encajó. Eso es lo que tienen que hacer. Yo voy a ir leyendo cada una y ustedes van a ir haciendo las líneas y el, el dibujo que represente lo que está diciendo. This one dice, I always brush my teeth. Si ¿Sí saben que es el brush de los teeth, que lo hacíamos en la school después de comer. Y tienen que hacerlo en sus houses también de comer. Después de comer, I always brush my teeth. Siempre me cepillo mis teeth, mis dientes. ¿Cuál es? Háganle una line al dibujo que lo represente. I sometimes, algunas veces, sometimes exercise, ejercito. I sometimes exercise, ejercito. ¿Cuál es el drawing que más lo representa? Vamos a hacer una line. I always wash my hands. I always wash my hands. Siempre always wash my hands. Mis hands. ¿Dónde está esa image, esa imagen? La siguiente. I always eat vegetables. Yo siempre eat como vegetables, vegetales. ¿Cuál es el niño que representa eso? Vamos a buscarlo y salir una line. Por último tenemos I never drink water. Yo nunca tomo agua. Oh, ya, ya, y eso no está bueno. I never drink water. ¿Cuál es la niña que representa esto? Una vez hecho, vamos al next one. Este next one es un poquito más easy. Ustedes van a ver esta question con la imagen que la representa y van a escoger si eso lo hacen always si eso lo hacen sometimes o si eso lo hacen never. Si lo hacen always, siempre. Si lo hacen sometimes, algunas veces. O never, nunca. ¿Ok? Entonces voy a ir leyendo. La primera es walk your dog. Caminar a su dog. Sacar a pasear a su dog. Eso lo hacen always, sometimes o never. Teacher, si no tengo dog, ¿verdad chicos? Entonces eso es un nunca, ¿verdad? Escojan ustedes, es de acuerdo a lo que ustedes hacen. Next one. Go running. Go running. Ir a correr. No necesariamente en competencia, pero solo ir a correr. Go running. Eso lo hacen always, sometimes, o never. Escojan la answer que lo hacen de acuerdo a lo que, al, al, que tan frecuente lo hacen ustedes en sus houses. Go surfing, ir a surfear, go surfing. Eso lo hacen always, lo hacen sometimes o lo hacen never. Mm, yo lo hago never, yo no, sé surf, yo no sé hacer surfing. ¿Ustedes qué tal? ¿Algunos saben hacer surfing? I always, sometimes o never. Next one, go biking, bicicleta. Go biking, ir en bicicleta, en bicycle, go biking. Eso lo hacen always, sometimes, o oh, never. ¿Qué tan frecuente lo hacen? Next es skate. Skate, patinar, skate. Eso lo hacen always, sometimes, o oh, never. A teacher le gusta hacer skate, teacher marcaría sometimes porque ella lo hace en veces, sometimes. Ustedes qué tan frecuente lo hacen? How frequent? Always, sometimes, or never. And swim? ¿Qué tanto van a hacer swim? Always, sometimes, or never. Swim, nadar, swim. Always, sometimes, or never. Ese es el work for today. Excellent, you guys. That was the work for today. ¿Entendieron muy bien? Ajá. Apenas es la introduction de estos works. Ya más, conforme vamos avanzando, vamos a ir metiendo con otros topics. Y van a ver que van a ir apareciendo esos works. Y ya ustedes van a saber cuáles son, ¿verdad? 
Always, sometimes y never. Bien. El más fácil de acordarse es el always y el never y el sometimes es el que ponerle un poquito porque son dos palabritas juntitas. El some de algunas y times veces, algunas veces y va a pegar sometimes. Entonces disfruten su work for today, you guys. Love you lots. Así que les tiro muchos kisses. Chao, chao.